Dobar dan, majstori, dobrodošli u zonu alata. Danas ćemo testirati ovaj nibler. U pitanju je Park Side of Nibbler, odnosno grickalica za lim. Model PMK 550A1, 550W je snaga motora. Minimalni radius pod kojim možete seći je 45 mm. Što znači ako sečete neke krugove, ne može biti prečnik kruga manji od 45 mm. Jednostavno neće vam mala dozvoliti da skrenete. Širina reza je 5 mm. Dužina hoda je 7 mm, može seći aluminijum 2,5 mm, čelik je u zavisnosti od tvrdoće čelika od 0,8 do 1,6 mm, da li su uz njega dva imbus ključa, dva probojca, jedan je namontiran već, tri godine garancije imate u Lidlu uz račun, znači račun obavezno fotokopirajte, sačuvajte, ako nešto bude trebalo da imate to u rezervi. Hajde da pogledamo sam alat, dolazi uputstvo za upotrebu uz njega, standardno, pročitajte, treba će vam. Zatim sam alat je spakovan u ovu kartonsku kutiju, ok. I osim alata tu imamo i ovu jednu kesicu sa priborom, sad ćemo to pogledati. Da vidimo prvo kabl, kabl koji su dali je... 2 puta 1 mm prečnika, deluje mi solidnog sasvim kvaliteta. U ovoj kesici ovde su nam znači dali dva imbus ključa, pokazat ću vam šta čemu služi, koji je za šta, i jedan rezervni probijač, ako se ovaj koji je već montiran na mašinu ošteti, a ošteti će se u nekom trenutku sigurno od rada, da imate da izvršite zamenu. Što se tiče samog alata, deluje mi prilično dobro izrađen. Ništa tu spektakularno ne vidim na šta bi stavio zamerku. Sasvim lepo. Dobro je što su spolja ostavljene i otvori za zamenu četkica. Znači sa obe strane, šak cigerčić, izvaji se četkica i zameni se novom kada se za to bude ukazala potreba. Glava, aluminijum. Ovo ovde je čelik. E sad, ovde imate ove dve linije. To su merni žlebovi. Merni žleb od 1,2 mm i merni žleb od 1,6 mm. To su debljine koje vam mogu poslužiti da vidite da li taj materijal koji treba sečete možete preseći sa ovom mašinom. To je ok. Evo ga unutra probojac gde se nalazi. Je li tako? Ovde je matrica ispod njega i to je u principu to. E sad, kao što vidite, namontiran je tako da vi faktički horizontalnim pomeranjem u napred vršite presecanje. Ukoliko vam je potrebno da ovu ovde glavu okrenete, može se rotirati za 90 stepeni na jednu stranu, na drugu stranu ili mislim da može i čak i ka vama. Ovde sam dobio neku dlaku gratis. Dobro, proizvođač samog alata je Kompernas, kaže 2200 proboja u minuti ima u praznom hodu. Ok, što se tiče imbus ključića, ovaj veći imbus što dobijate, njega koristite da odvijete ovde glavu. Kada odvijete glavu, odvijete glavu, onda je možete okrenuti za 90 stepeni, rotirati je, evo kao što vidite, sad ću ja to izvući sve lagano, evo ga, kao što vidite, na sve četiri strane imate ove ovde upuste, Znači, možete okrenuti na koju god hoćete stranu da izvršite rezanje. Da li će to biti kao što je fabrički namontirano u napred, ili vam je zgodnije da sečete u levo, u desno, ili eventualno ka vama, to je opet u zavisnosti od potreba koje budete imali, ali svakako možete to prilagoditi i to je jako lepo što su omogućili. Ovde... Zamena probojca, evo ga, probojac, 
se vrši tako što uzmete ovaj drugi manji imbus ključ što su dali. Znači to je ovaj ključić. Vrlo prosto, samo odvijete ovaj ovdje šrafić. Jel tako? Popustite ga prvo. Odvijete ga, izvučete, stavite drugi, zamenite to i to je to. Spremni ste za, za rad. Ja ću testirati par debljina materijala. Znači probat ćemo i aluminijum, probat ćemo i čelike nekih različitih debljina, pa da vidimo kako se ovo zapravo ponaša u praksi. Znači samo vratimo to natrag, Opa, natrag kako je bilo. Ovdje znači malo samo povedite računa da lepo legne pod 90 stepenima, da on je već konusan i... A, okay. Osjetit ćete pod rukom kada, kada legne na mesto gdje treba da, da bude. Dotegnite ga, ne prejako, znači, ali nemojte da bude svakako ni, ni labav. To je to. Nema šta mnogo da pričamo, sad, sad ćemo probati da prerežemo neke limove pa da vidimo koliko je dobra ova mašina i da li je zaista dobra onoliko koliko je hvale. Ostanite sa mnom. Znači, ovim malim imbus ključan također možete ovdje osloboditi matricu, znači, ali nju nemate kao rezervni deo, ali verujem da će ova dovoljno dugo potrebati zaista da nema ni, ni potrebe za zamenom. Menja se, znači, vrlo prosto odvijanjem, zavijanjem ova dva vika na dno. Ja ne bih bio ja kad vam ne bih skrenuo pažnju na to da obavezno koristite rukavice, naočare i pogotovo u zatvorenom prostoru slušalice da se zaštitite od buke. Što se tiče uh, započinjanja reza iz negde sredine neke ili znači gdje nije sa strane baš lima, uh, prečnik koji vam je potreban rupe da izbušite je, znači ajde da pogledamo, koliko oko 22 mm. Znači, morali biste da izbušite rupu 22 mm kako bi glava mogla da uđe u tu rupu odakle ćete započeti, odakle ćete započeti taj rez. Također, matrica sama je na nekoj visini od 21 mm. Znači, ako sečete neku cev, a, računajte da je potrebno da njena širina unutrašnja bude makar, znači 20 i, to je 22, znači računajte 25, 25 da bude unutrašnji ovaj, promer cevi kako bi mogla ova glava da uđe unutra. Dobro. To je to, idemo da seckamo malo. Evo nas. Ovo na što ću vam skrenuti pažnju je da svakako a, rezove gdje planirate da uradite, potrebno je da mašinski muljem uzmete i podmažete kako bi vam sam rezni alat duže trajao. A, ovaj put neću podmazivati ovaj aluminijum debljine 0,1 mm. Znači jako tanak aluminijum. Hoću da vidim kakva će biti čistoća reza pošto je u pitanju izuzetno tanak materijal. Da vidimo kako radi na njemu. Posle ćemo ići na deblji aluminijum, ići ćemo nekoliko vrsta čelika pa ćemo vidjeti kako se ponaša u svemu ovom. Uživajte! Završili smo sečenje ovog komada aluminijuma, da pogledamo kako izgleda. Evo vidite. Znači ima malo ovih rebrastih tragova, ali to s obzirom da je ovako i tanak materijal, mogu da kažem da je, da je zanemarljivo, jako lepo seče, mirno je, 
ništa ne baca, ništa se tu ne dešava ne, nepredvidivo. To je sve ok. Sam proboj materijala. Evo, pogledajte kako izgledaju opiljci. Znači, opiljci izgledaju tako, kao polumeseci. Tako da vodite računa i gde to radite, da možete posla da počistite, kako vam se ne bi ovo zabadalo u obuću ili završilo u nekim dečijim rukicama. Znači, eto, to su vam opiljci koje pravi ova mašina probijenja. U ovom tankom komadu aluminijuma, što smo sada sekli, ja uzeo sam jedan ovaj opiljak, Njegova veličina na najdebljem delu je otprilike 1,2 mm. Sljedeći komad koji ćemo seći je isto aluminijumski lim. Aluminijumski lim, ovo je debljina lima 1 mm. Znači 1 mm aluminijumski lim. Ovdje ćemo na liniji gdje ćemo seći, ostaviti malo ulja, kako bismo to sve podmazali, kako bi nam duže trajala alat. Kao što ste vidjeli i ovo je mekan materijal i apsolutno nikakav problem nije za ovu mašinu da izvrši sečenje toga. Evo što se tiče ivice, da pogledate kako izgleda, znači blago nazubljena, ali nemate nikakve pucne sa strana. Znači ni sa jedne ni sa druge strane nema nešto izražene pucne, tako da je, ajde da kažem uslovno, spreman za rad. Evo ovdje imam otpadni komad nekog prohroma, od nekog auspuha. Njegova debljina je... Njegova debljina je... 0,5 mm. Znači pola milimetra. Pa ćemo vidimo kako i njega radi. Sljedeći na testu, pocinkovani lim, čelični, debljina 1 Grifovani lim, debljina negdje oko 1 mm.
Ono što sam vam pričao za ove žljebove ovde, što ima, znači tu provjeravate debljinu da li možete seći. Ako materijal upadne u žljeb, vidite, znači ok je, može se seći. Ako ne upada, znači predebelo je za sečenje. Tako da ovaj upada i to je ok. E sad, ovo ne bi trebao da probam, jer je debljina ove ovde kvadratnog ovog profila, debljina je 2 mm zida, ali hajde da probamo da li možemo uopšte i da prosečemo ovo. Pogledajte, 2 mm seče kao od šale. Nisam očekivao, ali eto, kao što vidite, može. Ajde još malo da izmučimo. Opiljci. Evo ih opiljci. A ovo je 2 mm čelik. Pa sad ako imate potrebu i za tim ponekad, verujem da će izdržati. Evo nisam je merio šublerom. Da ne mislite da nešto izmišljam, 2 mm je debljina zida ovog čeličnog profila. Ljudi, ako ste do sad koristili makaze za lim, za većinu stvari možete da ih zaboravite pored ovog ovde alata. Jednostavno, po ovo se meni jako dopalo kako radi. Super je, čak sam ga terao i preko njegovih granica. Znači, evo ovo što sam vam pričao. Znači, ovi ovde žljebovi, znači ne može da upadne ni u jedan. Znači, išli smo preko granica. Ovo je onih 2 mm. Ono što bih ja volao da vam kažem, alat za svaku preporuku za sad, stvarno nikakav problem. Hoću da proverim u kakvom je stanju probojac nakon ovoga da vidim da li ima nekih tragova na njemu nemojte zaboraviti obavezno znači ulje produžit ćete vek ovome kao kada bušite u čeliku rupu burgijom uvek stavite malo ulja da sačuvate burgiju da sve to duže traje ista priča i ovde znači ok može svaki drugi rez ali neka bude masno Znači neka bude masno, nemojte da prištedite na ulju, a posle bude kukulana kad se istupi. Da vidimo ovde kakva je situacija. Ja ovde ne vidim nikakve tragove, nikakve tragove oštećenja. Nisam vam rekao na početku. Da vam kažem sada, cena ovog uređaja u Lidlu je 5000 dinara, odnosno 4999, odnosno negde oko 42 evra, 42-3 evra. Po meni sasvim dobar alat, onaj ko radi sa limovima, a da nema već ovakav neki ili sličan uređaj, Jako dobra kupovina, uz tri godine garancije ovo je nemoguće da se ne isplati. 
što kaže isplati se već na prvom poslu. Prekidač za sad mi deluje skroz ok. Kabl je dužine 3 metra, dobro kvaliteta, tako da ja ovde ne vidim ni jednu manu da bih mogao sada da je navedem. Znači, preporuka za ovaj alat svakako. Ako niste do sada, kliknite dole like jedan, dole ovde kliknite subscribe, pa se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao majsteri!